ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆ ನಂತರ ಗೇರು ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಗಮನಿಸಿ ತೊಗರಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಇದೇ ಮೇನಿಂದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹದ ಮಳೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುಷ್ಕಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಇಡುವ ತಾಕನ್ನ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಸನುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ ಮೂರು ಟನ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಕರೆಗೆ ಐದು ಆರು ಕೆಜಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಜೀವಾಣುವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ನಂತರ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೀವಾಣುವನ್ನು ಸಹ ಲೇಪಿಸಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಜಿ ರಂಜಕ ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಎಂಟು ಕೆಜಿ ಗಂಧಕ ಆರು ಕೆಜಿ ಸತು ಒದಗಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಆಗ ತಾನೇ ಜೀವಾಣು ಲೇಪಿಸಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಅಂತರದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಅಂತರವಿರುವಂತೆ ಬೀಜವನ್ನು ಒಂದು ಅಂಗುಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೆಲಗಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಂತೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಗುಲಬಹುದಾದ ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಾಳದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮುಗಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಪುಷ್ಪ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮುಗಳಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರೆ ಸರ ಆಮೇಲೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಪಿಟ್ರಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ ಮೊದಲು ಸುಗಂಧರಾಜ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ ಆಮೇಲೆ ಪಿಟ್ರಲಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿಂದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಕತ್ತಿ ಸರ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಬಂದು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಿ ತೊಂಬಿದ್ವಿ ಸರ ನಾವು ಮೊದಲಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೊಡೆದು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೆದುವ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಗಿ ತಮ್ಮಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಧರಿಸಲಿ ನಾವು ಅಗಿ ಅದರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಎರಡುವರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವು ಮಗ್ಗಿ ಬರೋಕೆ ಹೂವು ಅದು ಒಂದು ಅಗಿಗೆ ಆ
ಅದು ಮಾತ್ರ ರೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೋಗನೂ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ನೀವು ಏನ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಅದು ಎಂಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಡೀತದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇದ್ರೂ ಚಲೋ ಸರ್ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ಏಕ ಹೊಡೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಇದು ಮಾಡಿ ಕ ಕಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸಾಯಿದನ ಸಿಕ್ಕ ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಗಿಗೆ ಡ್ರಿಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ವಿ ಸರ್ ಸಸಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್ ಸಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರಿಪ್ಗೆ ಟೊಂಬೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ತೋಟಗಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಜೋಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ರೆಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ರೆ ತೊಯ್ದುವಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಐದಾರು ಎಕ್ರೆ ಹೊಲ ತೊಯ್ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಡ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಲೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಬೆಲೆ ಸರ್ ಅದು ಒಪ್ಪಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ ಐದು ಆರು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂದರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅದು ದಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಭನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕು ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಸರ್ ದಿನ ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ಒಂದುನೂರು ಇಲ್ಲ ಏಳ್ನೂರು ಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಆಳು ಕಳ್ಕೊಂಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ರಬ್ಬಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾಗ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಹೋಗಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಸರ್ ಒಂದು ಆರುನೂರು ಐನೂರು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಒಂದು ದಿನ ಇದನ್ನ ಹರಿದು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ರಬ್ಲೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಆ ಮೂವತ್ತು ಹೋಗಿ ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನೂರ ಏಳ್ನೂರು ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ದಿನವೂ ದಿನ ಏಳ್ನೂರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೂಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಆಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನೂರ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಆ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಟೋ ತರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಏಳ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೊದ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವು ಮೊದಲೇ ನಾಟಿ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗೈತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಸರ್ ಅವು ಒಟ್ಟು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಟ ತಿಂಗಳೇ ತಿಂಗಳು ಇರ್ದ ಸರ್ ಆಟ ಅದು ಖರ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಐದು ಆರು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಎ ಪಿ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ
ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಗೇರು ಬೆಳೆಯು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಗೇರು ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೀಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೇರು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಇದೆ ಗೇರು ಬೆಳೆ ಕೇವಲ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಬರಡು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಡುಸ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಆ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ನೀಲಗಿರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲು ಆ ನೀಲಗಿರಿ ಬದಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾವನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗೋಡಂಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಗೇರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗೇರು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಲಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎರಡು ಅಂತ ತಿಳಿಗಳು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಏಳು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಏಳು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎರಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆಜಿ ವಸ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲಾಳು ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಳು ಎರಡು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಳು ಮೂರು ಉಲ್ಲಾಳು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳು ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ ಅಂತ ತಳಿಗಳು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರ್ತದೆ ದನ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಂತ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಂಗುರ್ಲಾ ಫೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಗಿಡಗಳು ಅಂದರೆ ಏಳುವರೆ ಇಂಟು ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಏಳುವರೆ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಎರಡು ಅಡಿ ಹಗಲ ಮತ್ತು ಎರಡಡಿ ಅಥವಾ ಎರಡಡಿ ಹಾಳದ ಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಬಹಳ ಬಿರುಸಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೂರಡಿ ಹಾಳ ಮೂರಡಿ ಹಗಲ ಮತ್ತು ಉಡ ಅಗಲದ ಆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೆದ್ದಲಿನ ಹಾವಳಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗೆದ್ದಲ
ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎರಡೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸು ಸು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಪೇಟು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮಿಲ್ಟ ಪಟಾಷನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೇ ಜೂನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟ್ರಂಚ್ ಅಥವಾ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದ್ದಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಒಂದು ಗಿಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಂತೆ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಟ್ರಂಚ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಗುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದ್ದಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಆ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅದಿಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆಗ ಆ ಒಂದು ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಗೇರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿಯಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಉದುರಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಗೋಡಂಬಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೂವುಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಕಸಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಗಿಡದಿಂದ ನಾವು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಎರಡು ಕೆ ಜಿಯನ್ನು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗಿಡದ ವಯಸ್ಸು ಆದಂತೆ ಹಸು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಗಿಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸುಧಾರ ತಳಿಗಳಿಂದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ಕೃಷಿಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಬರೋಣ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕದೇವರಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿರುವ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಗೆ ಶೆಡ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವರು ಮೂರು ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹಂದಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಹಂದಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವರು ನಮ್ದು ಮೆಟ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೈಜನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇದೇ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಂದಿಗಳು ಅಸ್ಸಾಮಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೇರಳಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಂದಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಹುಟ್ಟಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ತುಂಬುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅವು ಬೇರೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಂದಿಗಳು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತವೆ ಮೇವು ತಿಂತವೆ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಿ ಹಾಕಿದ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಟಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ ತನಿಕ ಅದು ತಾಯಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅದು ಗರ್ಭದ ಧಾರಣೆಗೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮತ್ತು ಮರಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತವೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇವು ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆದೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮರಿ ತೆಗಿಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಾಯಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಬೇರೆ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೇವು ಕೊಟ್ಟು ತೂಕ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮರಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾವೆ ಮರಿಗಳು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮರಿ ಹಾಕೋದು ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಮರಿಗಳು ಬರ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಮರಿ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹರಿ ಹಂದಿಗೆ ಹದಿನೆರಡು ತೊಟ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೆರಡು ವೀಕ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಮರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಿ ಮರಿ ಹಾಕಿದ ತಾಯಿಗೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಂದಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಜೀವಸತ್ವ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಮರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರೈಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫೀಡಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಐಯನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ವಾರ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅವು ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಈಗ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಕಿದಾಗ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗ ತೂಕ ತಗೊಳ್ತವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಂದಿ ಸಾಕುವವರು ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ಹಂದಿ ಸಾಕುವವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ವೇಸ್ಟು ರಾಗಿ ವೇಸ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ತಿಂತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಹಂದಿ ತಿಂತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ತಿಂದು ಅದು ತೂಕ ತಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಐದು ಹತ್ತು ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದು ಕಬ್ಬಿ ಅಲೆ ಮನೆ ವೇಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಹಂದಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಭದಾಯಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮರಿ ಹುಟ್ಟಿದ
ನಿಮ್ಮ ಎಫ್ ಎಮ್ ಡಿ ಗೆರ್ಸ್ಲು ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ತೆಗೆದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐನೂರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐನೂರು ಐನೂರು ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹಂದಿ ಮಾರಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆದ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮಾರಿದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದರೂ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಹಂದಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫೀಡಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ನಾವೇ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಹಂದಿ ಸರಾಸರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಾವಿರ ಹಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರವನ್ನು ಮರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸೊ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ನಾವು ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಖರ್ಚು ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ನೀವು ಖರ್ಚು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂದಿ ಎಂದರೆ ಗಲೀಜು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಹಂದಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಇದ್ದು ದಿನವೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಹಂದಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ನೂರು ಹಂದಿ ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನೂರು ನೂರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಹಂದಿ ಸಾಕ್ಬೋದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಳು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಹಂದಿ ಗಲೀಜು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಂದಿ ಕ್ಲೀನ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಆಡು ಕುರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಂದಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ